welcome to this program today we are going to discuss about the question paper analysis for ug trb chemistry examination nerthu nadandha mudundha ug trb chemistry nudaiya analysis undu namba paakaporum question paper eppadi irundhathu maka students nudaiya performance enna avangaloda opinion enna அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம அங்கே வந்து பே பேச போகிறோம் இது கொஞ்சம் கொஷின் பேப்பரை பார்த்துட்டு இதெல்லாம் கேட்கும்போது கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் இருந்தது ஏன்னு கேட்டால் கொஷின் பேப்பர் வந்து டிஃபிகல்ட்டுன்னு சொன்னவங்க தான் அறுபது பர்சன்ட் நிறைய பர்சன்ட் ஆவரேஜ்னு சொன்னது நாற்பது பர்சன்ட் ஈஸின்னு யாரும் சொல்லலை அப்போ கொஷின் பேப்பர் பக்க பார்க்கும்போது பையன் மாணவருடைய மத்தியில் என்ன இருக்குன்னா இது வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து கஷ்டம் ஆனால் கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்தோம்னா ஒன்லி டென் டு டுவெல் கொஸ்டின் தான் கஷ்டம் மற்றது எல்லாமே எக்ஸ்பெக்டேஷன் கொஸ்டின் ஆன்சரில் கொஞ்சம் மாற்றி கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஆனால் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரு பேராசிரியர் வந்து அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை ரிவியூ பண்ணால் அவருடைய மனசில் எப்படி தோணும்னா பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் மற்றதெல்லாம் ஈஸி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நமக்கு தெரியுது ஆனால் பெரும்பான மாணவர்கள் கொஸ்டின் கஷ்டம் சொல்லும்போது நம்ம இவ் கோத்ரு தி கொஸ்டின் பேப்பர் அதில் என்ன பாயிண்ட் அவுட் இருக்குன்னா சிலபஸில் இல்லாத கொஸ்டினே ஒரு பத்து கொஸ்டின் பிஜி கொஸ்டினே ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம சொல்லணும்னா பிஜி கொஸ்டினில் கிப்ஸ் டூ ஹம் ஈக்குவேஷன் வந்து கிடையாது ஆனால் அது கேட்டிருக்கு அதே சமயத்தில் டிபேக்கல் ஆன்சகர் ஈக்குவேஷன் சிலபஸில் கிடையாது அது கேட்டிருக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் செல்ஸ் வந்து கிடையாது அது கேட்டிருக்கு இப்படி நிறைய கேள்விகளை நம்ம வந்து கோட் பண்ண முடியும் ஒரு சில ப்ராப்ளத்துக்கு ஆன்சர் வந்து தவறுதலாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இப்போ கோட் பண்ணி போகும்போது தவறுதலாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அதனால் பையன்களுக்கு வந்து இந்த கொஸ்டினுடைய நேச்சர் வந்து டிஃபிகல்ட்டாக தான் ஃபீல் பண்ணும் இது என்ன அப்படின்னு அதாவது வந்து இந்த கொஸ்டினை பற்றி பார்த்த உடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னா நான் எதிர்பார்த்த போன கொஸ்டின் வரல அதனால் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் எதிர்பார்த்த கொஸ்டின் பையங்க வந்து எதிர்பார்த்த கொஸ்டின் நீங்கள் சொன்னப்போனால் நூற்றி முப்பதுக்கு மேலே கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன நம்ம நம்ம சென்ட்ரலில் நம்ம என்ன கொடுத்தோமோ அதில் நூற்றி முப்பது கொஸ்டின்ஸுக்கு மேலே அப்படியே வந்திருக்கு நிறைய கொஸ்டின் அப்படியே வந்திருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனில் வேணால் ஒன்று ரெண்டு சேஞ்ச் இருக்கலாமே தவிர ஆனால் கொஸ்டினுடைய கண்டென்ட்டு அந்த ப்ரின்ஸிபிள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அதிகமாகவே வந்திருக்கு சிலபஸில் இல்லாத கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் பைமாலிகுலர் ரியாக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் சிலபஸில் இல்லை அதுவும் கேட்டிருக்கு ஆர்டர் ஃபார் ஃப்ராக்ஷனல் ஆர்டர் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஃப்ராக்ஷனல் ஈக்குவேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு ஆர்டர் கேட்டிருக்காங்க அது இல்லை ஃப்ராக்ஷனல் ஆர்டர்லாம் சிலபஸில் இல்லை இப்படி சிலபஸில் இல்லாத ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் இருக்குது அதை நம்ம வந்து பின்னால் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எதெல்லாம் சிலபஸ் இல்லை எதெல்லாம் வந்து கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் வரலை அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக இன்றைக்கோ அல்லது நாளைக்கோ உங்களுக்கு அது டீட்டெயிலாக வரும் சரி இப்போ சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து டிஃபிகல்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஆவரேஜ் அவங்கள்ட்ட மார்க்கு கேட்குறோம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சரை வச்சு சொல்கிறாங்க எனக்கு எத்தனை மார்க் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எபோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கணும்னு சொன்னவர் மியர்லி டென் பர்சன்ட் தான் அது ஒரு சஸ்பிஷன் மெயின்லி டென் பர்சன்ட் இருக்கலாம் ஆன்சர் கீ வந்தால் தான் சார் டெஃபினட்டாக சொல்ல முடியும்னு சொல்லுவோம் எபோ ஒன் டென் அவங்க வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் இருக்கிறாங்க எபோ தட் இஸ் எபோ ஒன் டென் பிலோ ஹண்ட்ரட் அப்படி நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா தட் இஸ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இன்பிடிவின் இதில் என்ன இருக்குன்னா இன்பிடிவின் டு த ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் டென் நீங்கள் அப்படி எடுத்துட்டீங்கன்னா அதில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கிறாங்க எபோ ஒன் டென் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எபோ ஹண்ட்ரட் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பிலோ ஹண்ட்ரட் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் அப்போ ஆவரேஜாக பார்க்கும்போது அரௌண்டு நம்ம சொன்னப்பனா நைன்டி ஃபைவ் டு ஒன் நாட் டென் வாங்குறவங்க தான் அதிகமாக இருக்கிறாங்க 
நைன்டி ஃபைவ் டு ஒன் நாட் டென் ரேஞ்சில் வாங்குறவங்க தான் அதிகமாக தெரிகிறாங்க நிறைய பேர் ஒரு சில பேர் பிலோ எயிட்டீன் வேறு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அனாலிசிஸில் நூற்றி நாற்பதுக்கு மேலே யாரும் சொல்லலை நூற்றி இருபத்தஞ்சில் டென் பர்சன்ட் தான் எபோ ஒன் டென் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எபோ ஹண்ட்ரட் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பிலோ ஹண்ட்ரட் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் இதுதான் எக்ஸ்பெக்டட் மார்க் ஃப்ரம் தி ஸ்டூடெண்ட் கொஸ்டின் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் இப்போ எதிர்பார்த்துட்டு போன கொஸ்டின் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எபோ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் அது சொன்னது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நாங்கள் நம்ம படித்ததுலேருந்து வந்தது அப்படியே வந்துருக்கிறது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எபோ எயிட்டிங்கிற போது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வருது பிலோ செவன்டிங்கிறது டென் பர்சன்ட் தான் வருது அப்போ எதிர்பார்த்த கொஸ்டின் ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்திருக்குன்னா நூற்றம்பது கொஸ்டினில் எழுபத்தஞ்சுக்கு மேலே வந்திருக்குன்னு பெரும்பாலான மாணவர்கள் சொல்கிறாங்க எபோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுங்கிறது அப்போ நான் கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்த வரையில் எங்களுடைய புக் பேங்கில் இருந்தே சொல்ல போனால் நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி முப்பது கொஸ்டின் வரைக்கும் புக் பேங்கிலிருந்தே வந்திருக்கு நாங்கள் கொடுத்த கொஸ்டின்லேருந்தே வந்திருக்கு அது வந்து ஒரு ஒரு நல்ல செய்தி தான் மாணவர்கள் எப்படி பார்த்துக்காங்கன்னு தெரியல பத்து கொஸ்டின் பதினஞ்சு கொஸ்டின் வந்து அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் பிஜி லெவல் அப்படிங்கிற ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸ்குள்ளே இருக்குது அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரி இப்போ இதுனா இதனுடைய கட் ஆஃப் மார்க் எங்கே வந்து நிற்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஈஸின்னு சொன்னது நில் ஆவரேஜுங்கிறது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் டிஃபிகல்ட்டுங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் மார்க்கில் நூற்றி இருபத்தஞ்சிக்கு மேலே பத்து எபோ ஒன் டுவெண்ட்டி வந்து செவன்டீன் எபோ ஹண்ட்ரட் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ அண்டு பிலோ ஹண்ட்ரட் வந்து ஃபார்ட்டி இது இவ்வளோ ரேஞ்சுங்கும் போது அப்போ இந்த ரேஞ்ச் கட் ஆஃப் ரேஞ்ச் எவ்வளோ வருதுன்னா நைன்டி ஃபைவ் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வரலாம் இது வந்து ரிசல்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு பின்னால் உள்ள முன்னால் உள்ள அனாலிசிஸ் அவங்க வந்து ஆன்சர்க்கு இட்ட உடனே இதில் சேஞ்ச் இருக்கலாம் அப்போ பொதுவாக ஒப்பீனியன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கொஸ்டின்ங்கிறது கஷ்டம் அப்படிங்கிற ஒப்பீனியன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்டில் இருக்குது அடுத்து கட் ஆஃப் மார்க் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா நைன்டி ஃபைவ் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உள்ள தான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே எடுக்கிறது வந்து ஒன் ஆர் டூ ஆர் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அனாலிசிஸ் சொல்லுது இந்த அனாலிசிஸ் கரெக்டாக இதை எத்தனை பேர் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்கிறது கீ நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஈவினிங்குள்ளே கீ ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் அந்த கீ ரிலீஸ் பண்ணும் போது பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுடைய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்கை எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் அப்போ இப்போதைக்கு கிடைத்த ரிசல்ட்டை வச்சு டேட்டாவை வச்சு நாங்கள் ஒரு கட் ஆஃப் மார்க்கை வந்து சொல்லியிருக்கோம் இந்த கட் ஆஃப் மார்க் வந்து மோஸ்ட் ப்ராபபிள் கட் ஆஃப் மார்க்குன்னு சொல்ல முடியாது நாளைக்கு கீ ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன கட் ஆஃப் மார்க் சொல்கிறாங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு தென் வீ வில் டிசைட் இதுதான் முக்கியமாக நம்ம சொல்ல வேண்டியது உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய கருத்து இது தான் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து அப்ஜெக்ஷன் இருந்தால் எங்களுடைய வாட்ஸ்அப்புக்கு நீங்கள் அனுப்பலாம் எங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து டபுள் எயிட் டூ ஃபைவ் செவன் எயிட் ட்ரிபிள் ஃபோர் செவன் அது முன்னாலே இருக்குது உங்கள் ஒப்பீனியனை எங்களுடைய வாட்ஸ்அப்புக்கு அனுப்புங்க உங்களுடைய ஒப்பீனியனையும் சேர்த்துக்கிட்டு அடுத்த டிஸ்கஷனில் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸில் அடுத்த டிஸ்கஷன் வரும் அந்த டிஸ்கஷனில் உங்களுடைய எல்லா பாயிண்டையும் நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணி வி வில் கிவ் தி த ஃபைனல் ரிசல்ட் லேட்டர் ஓகே வித் திஸ் வி ஸ்டாப் த வி ஸ்டாப் தி அனாலிசிஸ் அண்ட் வி ரிக்வஸ்ட் ஆல் வில் கோஆப்ரேட் வித் அஸ் அண்ட் டெல் யுவர் ஒப்பீனியன் டு அவர் வாட்ஸ்அப் நம்பர் யுவர் ஒப்பீனியன் வில் பி டேக்கன் டு அக்கௌண்ட்